欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子的演艺之路也有他的努力与奋斗。一段与预告声称中顶流猛料相差甚远的偷拍，没有沦为笑料，小事化无，却因为一人回应、狗子对峙以及百家导游出现了意想不到的发展。这便是八月中旬的杨子蛋糕事件。除了令人再度感叹内娱荒芜，网友换代，该事件也再次坐实了杨子的顶流身份像顶流一样，戏外也极受关注，也像顶流一样，在舆论场上不甚讨喜。词条之内，粉黑大战、吃瓜泄愤、看乐子的也大有人在。至于曾经将杨子与其他流量区分开来的童星滤镜与演技标签，护体效果似已大不如前。这可能是因为他在流量的路上已经走得太久太远。流量最好用的是粉丝知道，群众不知道的时候。当大众都知道了杨子是九十花双顶流，一些滤镜散去了，一些眼镜也会戴起来。九十花是常在夹缝的一代，赶上了网台势力倒转、行业生态急剧变化的几年。也被超长续航的八十五花与来势汹汹的九十五零零花两面夹击，他们的事业道路被塑造多于主动选择，即便成功登顶的杨子也并不例外。行业大浪中的童星应唐军不久前讨论过，童星三十好几还在做童星是什么体验？从九五后开始，内娱童星步入工业化时代，星二代、富二代比比皆是。很早就有专业团队保驾护航，常残或者因读书而断联的情况大大减少。八零后童星则不然，很多出身普通家庭，有些根本没想扎根演艺圈，也有些好不容易做出选择，却因为规划不够专业，没能过渡为与童星知名度相符的成年艺人。九二年出生。零五年凭家有儿女成为国民闺女的杨子，两边的特质都有，没有什么二代背景。好在目标够明确，会因为青春期难接戏而焦虑，但也没因为前辈不看好而放弃艺考。二零一零年，杨子签约华谊，并在大学期间出演了吴秀波的新树、琼瑶剧《花非花物非物》与山影高分剧，抗战题材的有孔生。张开宙指导，至今在豆瓣保持着 9.1 的高分。作品的精良让观众接受了霍建华与杨子演夫妻，并对少女初长成的杨子刮目相看，产生了青衣的期待，以至于2015年，当杨子签约欢瑞出演诛仙陆雪琪时，很多人无法理解演技青衣怎么就变古偶小花了。事实上，杨子不止一次在访谈中解释过，出演偶像剧是希望积累商业价值，获得更多话语权，不再任人挑选，而是可以主动选择喜欢的作品。考虑到当时行业的情况，这种想法并不仅仅是被临阵换角这些个人经历导致的痛定思痛。两千零一十五这个年份，说一句流量 IP 迷人也并不为过。艺人方面。粉丝经济正在颠覆内娱规则，演技与人气不成正比的《归国鲜肉》可以空降名导电影。产业方面，网文改编在这一年涌现出许多爆款。杨子的童星老友马可在《花千骨》中出演杀阡陌，吃到红利，顺势收获了一批年轻化的男主戏。而彼时，杨子还在大秧歌剧组，在这部年代传奇剧上已投入了三百多天。大秧歌双台收视破一，至今都在杨子的实际图上占据一席之地。但不管是大秧歌还是，都很难带给杨子做青衣的安全感。当时，郭靖宇一面在拍大秧歌，一面在监制《灵魂摆渡》系列，拓展公司的项目类型。从体制内出来的正午阳光，在选题上也跳出山影老路，拥抱视频网站，改编女频网文。头部公司皆如此，市场风向可见一斑。当我们讨论一个人的路走对了还是走错了，当然不能忽略所有的选择都是在特定环境下做出的。
、证据饼大受推崇，主旋律作品的高口碑、网红化，基本都是2017年之后的事。谁也不敢说杨子走青衣路线就能留到那时候，甚至拥有比现在更大的选择权。毕竟，最终在实践中得到检验的，就是腥风血雨的流量之路，被需要的良币。从2015年签约欢瑞算计，到2018年香蜜沉沉烬如霜大爆，杨子转型用了三年。为他带来第一波黑红热度的是2016年4月播出的，当时正午还是冉冉升起的国剧之光，新剧备受各界期待。杨子饰演的邱莹莹条件不突出，做事拎不清，很多时候承担了令观众生气的功能。有人骂。自然也有人因为演技入坑。几个月后，《诛仙青云志》播出，杨子的粉丝既要同赵丽颖这种成熟流量的粉丝拉练，又要面对书粉的吐槽、网友的质疑。输赢不重要，重要的是几个月下来，粉丝忠诚度、粉圈凝聚力都有所提升，也就是俗称的虐粉。2017年，杨子的主要作品是《龙珠传奇》。这是一部值得永久掩埋在尘埃中的烂俗古偶剧，很难被列入杨子的代表作。但如果从杨子转型流量小花的角度看，这部剧又是有效的，因为它是杨子与秦俊杰的公费恋爱之作，让这段恋情更有存在感。这一年，杨子开始频繁因戏外因素登上热搜，与小雪建行渐远。在厌恶流量炒作的人那里不再得到宽容，当然留下的粉丝会爱得更深。可以说，杨子是带着一定的危机进入2018年的，暑期的逆袭也因此更具讨论价值。私生活上结束了恋情，收获一波怜爱与祝福。杨子需要商业价值，而市场又为何接受不够美的杨子成为流量化？ 2018年之前，古欧远比现在不讲武德，题材跟风，魔改抄袭，滥用抠图，表演灾难，屡屡突破下限。香蜜不仅制作精良，没有硬伤，还大胆使用了几位主演的原声台词，从剧到人都满足了当时观众对于古偶良币的期待。在成功的结果面前，演过《白鹿原》的他们来演古偶。面对的就不再是惋惜与指责，而是肯定与祝福。其次，曾经支配古偶界的八十五花，或是结婚蛋圈，或是转型进入现实题材，行业需要新的，可以围绕其组建古偶大剧的流量花。当时网台造星的差异已经出现端倪，国民度成为年轻艺人中的稀缺资源。杨子童星出身。转型花旦前又出演过多部上星剧，在这方面自然有优势。其实类似的九十花抢跑者并不只有杨子，但相比放飞自我的郑爽，因烂剧与恋情过早透支信誉的关晓彤，杨子是观众缘、事业心、口碑、资源与运气都比较均衡的一个。通过《香蜜》与《亲爱的热爱的》，杨子两次验证了收视号召力。顺带收获一个可助推流量小生的旺夫称号，事业上迎来了香蜜，首次作为古偶女主广受认可。草草下架的《天机之白蛇传说》也为她留下了一段抖音百万点赞的哭戏花絮，演技光环成功续航，商业价值也如愿攀升，在全年明星代言数量榜上排行第七。至此。杨子彻底完成了从青衣预备役到流量小花的蜕变。杨子需要商业价值，而市场又为何接受不够美的杨子成为流量化？ 2018年之前，古欧远比现在不讲武德，题材跟风，魔改抄袭，滥用抠图，表演灾难，屡屡突破下限。香蜜不仅制作精良，没有硬伤，还大胆使用了几位主演的原声台词。从剧到人，都满足了当时观众对于古偶良币的期待。在成功的结果面前，演过《白鹿原》的他们来演古偶，面对的就不再是惋惜与指责，而是肯定与祝福。其次，
，曾经支配古偶界的八十五花，或是结婚淡圈，或是转型进入现实题材，行业需要新的，可以围绕其组建古偶大剧的流量花。当时网台造星的差异已经出现端倪，国民度成为年轻艺人中的稀缺资源。杨子童星出身。转型花旦前又出演过多部上星剧，在这方面自然有优势。其实类似的九十花抢跑者并不只有杨紫，但相比放飞自我的郑爽，因烂剧与恋情过早透支信誉的关晓彤，杨紫是观众缘、事业心、口碑、资源与运气都比较均衡的一个。通过香蜜与亲爱的热爱的，杨紫两次验证了收视号召力。顺带收获一个可助推流量小生的旺夫称号。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。